हेलो एवरीवन वेलकम टू एक्सेल ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट टू दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पिछला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा अगर आप लोगों ने उस पर्टिकुलर वीडियो को चेकआउट नहीं किया है यू कैन चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिकुलर आई बटन तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इन सारे फार्मूलाज के बारे में बात किया है अगर आप लोगों को एक पर्टिकुलर फार्मूला को चेकआउट करना है सो इन टू दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव मैंशन द टाइम स्टैम्प अलॉन्ग विद दैट पर्टिकुलर फार्मूला लेट्स क्विकली मूव टू माई स्क्रीन एंड लेट्स सी दी वर्किंग ऑफ ऑल दोज फार्मूलाज सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दी नेक्स्ट पार्ट और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे अबाउट द मल्टीपल एक्सेल फंक्शन सच एस इफ इफ एस काउंट काउंट इफ एस सम इफ सम इफ एस एंड दी अदर फंक्शनलिटीज तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पर्टिकुलर वीडियो ऑल्सो आई एल बी यूजिंग दी सेम शीट जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस्तेमाल किया है सो आई एल बी जस्ट वर्किंग विद द सेम डेटा बट दिस टाइम दे स्लाइट चेंज इस बार हम एक्सेल पे नहीं काम करेंगे और मैं ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था कि एक्सेल मे बी इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर वर्किंग ऑन टू द गूगल शीट्स सो इस बार हम लोग गूगल शीट पर काम करेंगे यू कैन सी आप जस्ट कॉपी पेस्टेड दिस सेम डेटा ऑन टू दी गूगल सो लेट्स एक्सप्लोर द वेरी फर्स्ट फंक्शन एंड दैट इज द इफ स्टेटमेंट सो ये सारा जो एग्जाम मार्क्स है सो दिस इज आउट ऑफ हंड्रेड लेट से दासिंग मार्क्स वॉज सेवेंटी सो लेट से इफ दी मार्क्स इज ग्रेटर देन सेवेंटी आई वॉन्ट टू गिव द स्टेटमेंट एज पास एंड इफ दी मार्क्स इज लेस देन सेवेंटी आई वॉन्ट टू गिव दी स्टेटमेंट एज फेल सो फॉर दैट आई जस्ट राइट इक्वल टू इफ आई सेलेक्ट दी सेल वैल्यू एफ टू एंड देन आई विल हैव टू राइट इफ एफ टू इज ग्रेटर देन सिक्सटी नाइन सो दी पासिंग मार्क्स इज सेवेंटी और या फिर उससे ज़्यादा सो पास लिखना है एंड देन अगर इफ द कंडीशन डज नॉट मीट सो आई जस्ट मैंशन दिस एज फेल एंड देन आई हिट इंटर लेट सी सो दिस इज पास आई जस्ट एक्सटेंड इट टू द वेरी लास्ट ओके एंड यू कैन सी एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट इज गेटिंग एडेड जस्ट ट्रैक टू द वेरी लास्ट You can see it is showing the correct result. So our passing marks was seventy. This is sixty-seven, fifty-six, sixty-four. All are have given fail value, while the the rest of them, which are greater than seventy or equal to seventy, have been given the pass value. So this is the if statement. This the other thing is the if else statement. This me, हम लोग multiple values दे सकते हैं with the help of the if else statement. I'll just show you guys. So let's say friends, uh, the particular marks range is such as 96 to 100, 91 to 95, और इनका एक particular grade हमें produce करना है उस particular student के लिए. So for that we can write the if else statement. जिसमें हम लोग multiple condition statement provide कर सकते हैं. So the very first condition is let's say if this particular marks value is greater than uh, 90, let's say 95. then the grade is a agar marks value is greater than let's say 90 then the grade is b similarly if the marks value is uh, let's say greater than 85 then the grade grade value is c likewise the marks value is greater than Oh, uh, let's say eighty. Then the grade value is D. Uh, I'll just write a formula, um, comma here, and then I'll just there one more comma. And then if the grade marks value is let's say greater than seventy five, that would mean a uh, E grade. Let us just hit enter and let's see. what is coming up so I'll just hit enter and you can see this person has been given a marks of e will also cross verify and you can see a marks mila hai 99 ko uh these other people jiska humne range hi nahi provide kiya tha in our statement in logo ko kuch marks provide nahi kiya gaya hai so is case mein we will add another formula and that is if any so i'll just add if any in front of us सो so, ये बोलता है कि अगर एन ए वैल्यू है तो वॉट शुड बी मैंशन सो यू कैन जस्ट मैंशन दैट द पर्सन हैज फेल्ड द एग्जाम सो वी कैन जस्ट राइड दिस कंडीशन हियर एंड देन आई जस्ट हिट एंटर यू कैन सी दी एन ए वैल्यू विल 
गो आफ्टर दिस मैन आई जस्ट टू एक्ट दिस टर्म आप देख सकते हो कि जिनका ग्रेड्स वी जस्ट मैंशन इन साइड द इफ ए स्टेटमेंट द मल्टीपल स्टेटमेंट जो हम लोगों ने प्रोवाइड किया है सो so उनका सारा ग्रेड आ चुका है यहाँ पे और फॉर द पीपल जिनका रेंज हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में वी जस्ट रिप्लेस दैट विद द फेल स्टेटमेंट यूजिंग इफ एनी थिंग मोर सब्सिट्यूट फॉर दिस थिंग इज वी कैन डू इट बाय लेट से राइट हेयर ट्रू while the rest anything if comes true then the right, give the value as field and i'll hit enter and when i drag this down let's see what comes up and you can see the values have changed to field and the formula has been replaced so uh, this clearly shows that um, jahan tak we need to provide the grade we can just write the formula or the conditional value and then for the rest of the thing if that is true then this particular value will be printed and that is filled so this is how the if else statement works let us quickly move to the next thing and that is the count if the count function so count is nothing but the number of values uh, in a particular column so let's i just write the count and i want to select this particular range so this is this will output me the number of values or the number of rows that have been selected so i think we have 10 rows here i'll just drag select this and i'll click here and you can see this count is 10 and this is giving me as 10 value so there are many other count uh, let's say uh, count a which gives the number of values uh, present in a data set सो इट डज नॉट मैटर कि वो न्यूमरिक वैल्यू है या फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू है सो इट विल जस्ट काउंट दी नंबर ऑफ वैल्यूज विच इज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल बट काउंट फंक्शन में वी कॉन्ट काउंट दी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स लेट से दिस इज अ कॉलम विच हैज ऑल दी स्ट्रिंग्स एंड दिस काउंट विल बी जीरो बिकॉज द काउंट फंक्शन ओनली काउंट्स दी नंबर ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम फॉर काउंटिंग दी स्ट्रिंग ऑल्सो विल नीड टू यूज दी काउंट ए फंक्शन विच वी सो लिटिल बिट अलियर और इसको फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे एंड आई लिट इंटर एंड यू कैन सी टेन इज कमिंग अप सो काउंट ए फंक्शन काउंट एवरी थिंग ऑल्सो दी स्ट्रिंग एज वेल एज दी नंबर सो लेट्स मूव टू दी अदर फंक्शन दैट इज द काउंट इफ फंक्शन सो वट इफ वी काउंट वी वॉन्ट टू काउंट समथिंग कुछ वैल्यू हमें काउंट करना है और फिर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी हमें ऐड करने हैं सो लेट से हमें उन सारे उतने सारे स्टूडेंट्स का वी वॉन्ट दी डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास द एग्जाम सो कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है कि पासिंग मार्क्स वॉज सेवेंटी और ग्रेटर दैन सेवेंटी सो वी कैन जस्ट यूज द काउंट इफ फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव कॉट और हु हैव पास द एग्जाम सो आई जस्ट राइट काउंट इफ एंड देन आई हैव टू सेलेक्ट द रेंज किस पर्टिकुलर रेंज में से वी वॉन्ट टू काउंट द वैल्यूज आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज आई एल जस्ट हिट एंटर और यहाँ पे आई जस्ट नीड टू प्रोवाइड द क्राइटेरिया इन साइड द स्ट्रिंग सो आई जस्ट हिट सिक्सटी नाइन बिकॉज सिक्सटी नाइन सेवेंटी और ग्रेटर दैन सेवेंटी इज द पासिंग मार्क्स आई लिट एंटर एंड यू कैन सी सेवन स्टूडेंट्स हैव पास द एग्जाम सो विल जस्ट काउंट इट हियर सो वन टू थ्री फोर फाइव Six uh, and seven, and that is absolutely correct. So seven students have scored greater than seventy or equal to seventy and have passed the exam. The other function is the count if s function. What if we want to apply multiple uh, filter criteria, or what if we have multiple criteria, not just one? So in the previous example, we we were just having the passing marks. But what if we have, let's say, number of females who have just passed the exam, or number of male who have just passed the exam? So in this particular for uh, example, I'll be using uh, the the students who have passed the exam. So I'll first select. this particular range and then the filter criteria is the greater than 69 marks and in the next range i'll select the gender values and i want all the male uh, candidates who have passed the exam so i'll just hit this enter and then i'll just hit enter and you can see that is coming out as 4 and let us just cross verify that for filtering for cross verifying i'll just filter out all the male values so for so i'll just select here let's say i'll just select 
male number of males are i'll just select this and this is coming out as six you can see here and the number of people who have failed the exams are two uh, just color these values for the reference and you can see two people have failed and the number of total number of male candidates are six so six minus two is four and that is giving the correct value so i'll just remove the filter and that is the count if as function so and this was the count function count if function this was the count function so this is how is the working of the count count if and the count if as function let's move to the other thing and that is using the sum function so sum is nothing but what if we want to get uh, the total sum of the uh, students the total marks which is produced by the students so we'll write equal to sum and then i'll just uh, select the range and i'll just hit enter and you can see the total sum total marks value is 800 what if we want to know what is the uh, what you say what is the average percentage value or the average marks scored by that but by that particular class so what for that what we'll do is we'll sum up all the marks of the students and then we'll need to divide by the total number of students so for that we'll need to write use the sum function here as well as the count function here for counting the number of students so sum and then i'll need to divide with the count of the total number of students and then i'll hit enter you can see the average marks is 80 let's just cross verify this from here and you can see the average is 80 google is also telling is 80 so uh, our formula is correct so this was the sum function let us quickly move to the sum if function so it was likewise with the sum count if function also so first we'll need to select a range and then we'll need to give a criteria filter criteria for summing up the values so let's say i want to give the criteria such as sum up of of all the marks values which is greater than let's say 85 so i'll just write here greater than 85 and then i'll just hit close the bracket and i'll hit, hit enter so it is giving me as 457 let us collect all the marks values which is greater than 85 so 89 89 okay i'll just write this also 89 plus 89 okay uh, 90 plus uh, 90 plus 99 okay great just just cross if and this is absolutely correct 450 cents so this is how the sum if as sum if function works let us quickly move sum if as function and uh, i have a problem like uh, let's say i want to get some of the marks of all the students who are female and have scored marks greater than 85 so for this i'll be using the sum if as function so first i'll need to describe the sum range and, and then i'll just select this particular sum range the next thing is the criteria range so uh, we are using a particular criteria on this particular uh, column only so i'll just select this particular column again and then my criteria is all the students who have scored marks greater than 85 so all the all the students will be filtered out first now the second criteria is only i am concerned with the female candidates so this i'll just mention this particular criteria as well as the filter condition then i'll just close the bracket and you can see i've got the result as 179 let us just cross verify again i'll apply a filter i'll do a filter out of all the female values the answer is 179 uh, okay okay 80 greater than 85 we have given the condition here you can see 85 is the marks filter criteria so the number of female candidates who have scored greater than 85 is so 89 plus 90 so what's the sum let's 89 plus 90 
that is 179 and our formula is absolutely correct so friends this was all related to the most used functionalities in excel till date so i've used a lot of many times the count function the sum function and the if, if else statement in excel so friends i hope this video aapko kafi zyada useful laga ho agar ye video aapko agar pasand aayega to is video ko zarur like kariyega mere channel ko zarur subscribe kariyega milte hain next video mein and i'll be talking about much more excel functions so let's enjoy and let's meet in the next video thank you